الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حديثنا سمجدش كان صحابة كلا قالة تلتل تنية ونداعيرنا مونام تبعي اردي وكي وائد نلدا چلر صحابة كلا تنية ونداعيرنا أبر الله هو عند حبيب النّ، أبرك كتير حديث ولا، كتير أستالان غلي لدي أجيو. جلّا صحابا كل، أبرك غلا، بيبر غلي لدي أجيو كيوم. آ بيبر غلا، أوريميشي كوتي، أوري كتاب بولا تنّي آكي أجيوهيم جيدو. صحابا كل لا كالا غطة شهشم. Awal-awal gerendangan leh pola aku gayu, ah gerendangan leh tenne orang ni, pandangan leh, adhyayan leh dicegi gayu macam tu. Kalau cakap kitab ini seiri, aduh boleh abu abu leh seiri seiri gulu, fasir leh seiri gulu mukhe, sahaba leh kalak atas leh syarish, unda uga unda i. Allah tu ente Habib Sayyidina Rasulullah itu tanggal udah mubarak ayah, ah kala kata tu tuan ne, Sahaba kel hadis eridi wajibinu yang tu dina, cerita beramaiyum, hadis beramaiyum darah alam terlibu kalu undur, takshe hadis nisshadi kalu, ah hadis nisshadi kalu samudhi cerita alam, awer Muslim Sharifil mana, ur hadis. Muslim Sharif, renda amat terbahagam, nama itu pada nara amat terpaja, kitab Zuhud enna kitabil, at-tasabbutu, wa hukmu kitabatil ilmu enna berdiri pada munda. Ah, pada tel kundo amna hadis ana, iver iverad telewa yud diri kena. Hadis enna syedi kalan enna misalnya kena. Hadis enna telewa kan kundo le amna nabi dawa adam. Adanya awal terlebih mana itu ikhnan itu hadis sendiri. Ada orang ini berada ini wajibnya beramaya, ini berada le, terma terma bau dega mana, ini dengan jenis jenis orang juga. Budhi beramaya ini dengan anda bandar mana anda setan mana, baru asli share ikhnan asli mana tanah terlebih aku mana semua. Ada yang saya berani tu, boliya, potan mana orang ini berada dengan muka budhi berdua gaya. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورقل الحديث عنه آه حديث البرغارم كان لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمهوه إذا أنا حديث لا تكتبوا عني نحن قرأينا كاريين قلدنا لأيذي أدكري ذو ومن كتب عني غير القرآن قرآن لا تدن دنقلم Jangan para yang bol eri di atas itu orang gelis selia mahu, adanya apa mai cikolat ay. Sahabat orang lain, kualar ay kerjanya mana ini hadis. Awar terdahulu itu dari kena ini hadis kualar ay kerjanya man. Quran Allah tada eri dari itu. Quran Allah tada eri dari itu, apa perayaan cila karangan orang lain. Quran orang niya ahadnya kalah kat tertiri sahaba kal Quran de seili od karam sahite tinde utungka dehi melukun dana Quran Quran allah beri melulu lekigaya allah beri melulu lekigaya itu boleh ulla orang orang surut alagil orang ayat tenggel tenggel kondu beri kaya itu berjono berjono de melulu lekigaya Quran de terap bahagia tanah melulu le ulla de Quran yang Allah wahyukulum, Allah le Quran yang Allah wahyukulum, aduh berak Quran yang Allah wajanangulum, mukhe Allah urkun diriila. Aduh sahih itu inde utungudu nilkun orang kena manusia uga. Aduh le samudhi ciparanya ladiru pertengah chapter ana, walau le rishda mahai dah kuri samsari kende beri. Aduh gundah, aduh syaitle kiki kada kundilah. Aduh rishda mahal insya Allah kahiru tu samudhi cina mukhe pura kepraya. Apa anggaran itu lah? Ah Quran yang mai sahaba kelana ngan cerun diri nila. Kena ngan cerai ata ah kahala kita tila ana segitu nara suruh dah kita anggal abu road baranya dah. Ninggal Quran Allah ta yang dia wajib anggal lady dekiri dah. 
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാകാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വച്ചെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിപത്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനും ഹരീസും കലർന്നു പോകും അതൊരു വഴി അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തും ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഹദീസെങ്കിലും അത് ഖുർആാൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ടതല്ല ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ഹദീസിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് രണ്ടും കലർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കരുത് എന്ന് സയ്യിദ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മറുപടി അവർ ധരിച്ച ഹദീസിന് നാം നൽകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപചോദ്യമുണ്ട് ആ ഉപചോദ്യം ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതിന് തെളിവെന്താണ് അതിന് തെളിവ് നമുക്ക് ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ജാമിയ തുറമതി ഇമൻ തുറമതി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർക്കുള്ള കിതാബാണ് അവിടെയും ഇതേപോലെ ഒരു പാഠമുണ്ട് കിതാബുൽ എൽമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കിതാബുൽ എൽമിലെ ബാബു മാഹി എന്നൊരു പാഠമുണ്ട് അഥവാ തുറമതി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർക്കൾ എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസും കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് തൊട്ടു താഴെ ബാബു മാ ജാ ഫുറുഖത്തി ഫിഹി എഴുതി വെച്ചോളുക അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വന്ന ഹദീസിനെയും അതിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള പാടത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയ ഒരേ കിതാബിലെ മുസ്ലിം ഷരീഫിലും ഇതേപോലെ ഹദീസുണ്ട് ഒരേ കിതാബിലെ ഒന്നിനെ തെളിവാക്കുന്നു മറ്റൊന്നിന് തെളിവാക്കുന്നില്ല ഇതും ഒരു വൈരുദ്ധ്യതയാണല്ലോ അവിടെ അബൂഹുറിയാഹു അനുഭവങ്ങളുടെ ഹദീസ് വരികയാണ് ആ ഹദീസിൽ കാണാം കാല കാണ റതിരമിനൽ അൻസാർ യജിരി സുഹില റസൂലാഹി സല്ലി വസ്ല്ലം അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഫൈസ്മോമിനൻ നബി അൽ ഹദീസ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കും ഫൈജിബുഹു ആ വചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ വല യഹ്സുഹു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ അഴിജിബുഹു അദ്ദേഹം ആ വചനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ വല യഹ്സുഹു ആ വചനങ്ങളെ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഷക്കാ നാല് കഴിഞ്ഞ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് ഹദീസ് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മനഃപ്പാഠമാകുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് ഫക്കാല യാ റസൂലുള്ള അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇന്നി ലാസ്മോ മിംഗൽ ഹദീസ് ഫുനി വല അസുഹു ഞാൻ ഹദീസ് ധാരാളമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മനഃപ്പാഠമാകുന്നില്ല എനിക്കതിലൊരു സങ്കടമുണ്ട് തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാൽ റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി സ്വലം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്തൈൻ ബി യമിനിക് നീ നിന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് സഹായത്തെ തേടുക നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇഷാറ ചെയ്തു ലിഹത്തിൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ എഴുതിയെടുത്തോളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇത് ജാമ്യ തുറമുതി രണ്ടാം ഭാഗം നൂറ്റി ആറാമത്തെയും നൂറ്റി ഏഴാമത്തെയും പേജിൽ ഈ ഹദീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇസ്തൈൻ ബി എമീനിക് നീ നിന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് സഹായം തേടിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമാണ് ഖുർആാനുമായി തമാറസും അഥവാ ഖുർആാനുമായിട്ട് സഹാബാക്കൾക്ക് യോജിപ്പും അതിൻ്റെ ശൈലിയും അറിയുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ അവസ്ഥയാണത് അതിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ നിങ്ങളത് മനഃപ്പാടമാക്കി വയ്ക്കുക സഹാബാക്കൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരുന്നു അമലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എഴുതി വെച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഖുർആാനും ഹദീസുമായിട്ട് സഹാബാക്കൾക്ക് യോജിപ്പ് വന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി രണ്ട് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന അവസ്ഥ എത്തി അപരവിധങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താക്കിക്കോ ഇസ്താൻ ബി എമീനിക് നീ നിന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് സഹായം തേടിക്കോ എഴുതിയെടുത്തൊടുക ഇപ്പൊ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിബിസ്ഥങ്ങളെ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നല്ല ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഇതിന് തെളിവുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ കൂടെ ഇൻഷ അല്ല പറയാം ഇപ്രകാരം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർബിൻ അസർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഹദീസുണ്ട് ആ ഹദീസിൽ കാണാം കുന്തു അത്തുബുക്കുല്ല ഷൈൻ അസ്മാഹു മുൻ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഒരു ഏതു ഹൈഫുല്ലാഹു 
മനപ്പാഠമാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറേഷ്യൻ കുറേഷ്യകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കരുത് അവരെന്നെ തടഞ്ഞു അപ്പൊ കാലു അവര് പറഞ്ഞു ആ തത്തുബു കുല്ലഷൈൻ തസ്മാഹു കേൾക്കുന്നതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുകയാണോ ാണ് മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ തൃപ്തിയുടെ സമയത്തുള്ള സംസാരമായിരിക്കും ചിലപ്പോ കോപത്തിന് സമയത്തുള്ള സംസാരമായിരിക്കും രണ്ട് സമയത്തുമുള്ള സംസാരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന ഈ ജോലി നല്ലതല്ല എന്ന് എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനിൽ കിതാബ ഞാൻ എഴുത്ത് നിർത്തി നിബന്ധനകളോട് ഞാൻ ഈ ഉണ്ടായ സംഭവം വിവരിച്ചു നിബന്ധനകൾ അവിടുത്തെ വിരൽ കൊണ്ട് വായുടെ നേരെ ചൂണ്ടി അവിടുത്തെ വായുടെ നേരെ മുബാറക്കായ വായുടെ നേരെ ചൂണ്ടി ഫഖാൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉക്തുബ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർബുലാസ് നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തുള്ളുക എന്റെ ജീവൻ ഏതൊരു നാഥന്റെ പിടിയിലാണോ അവനെ തന്നെ സത്യം ഈ വായിൽ നിന്ന് സത്യമല്ലാതെ പുറത്തു വരൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തു യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് മറ്റൊരു ഹദീഫ ഈ ഹദീഫ ഇമാം അബൂദാബുദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകള് തന്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകൾ തന്റെ മുസ്തദറക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്തദറക്കിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം നൂറ്റി നാലാമത്തെ പേജ് കിതാബുൽ എൽമില് ഒരു പാഠമുണ്ട് അൽ അമ്രൂബി കിതാബത്തിൽ ഹദീഫ് ഹദീഫ് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള കൽപ്പന എന്ന പാഠത്തിൽ കാണാം അബുദാബുദാകട്ടെ അതിൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിലും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ പേജിലുമായിട്ടാണ് ഹദീഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെയും കിതാബുൽ എൽമിന്ന് ഒരു പറയുന്ന പാഠമുണ്ട് ആ പാഠത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം മുസ്തദറക്ക് ഹാക്കിമിൽ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമ്പ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അവർകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വായിത്ത് വരുന്നുണ്ട് സയ്യിദ്ദുൻ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാ കയ്യിദുൽ എൽമ എൽമിനെ നിങ്ങൾ കെട്ടിയിടണം കുഴിത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒമാ തക്കയ്യിദുഹു തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൽമിനെ കെട്ടിയിടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കാല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കിതാബത്തുഹു എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് ഇത് മുസ്തദർക്ക് ഹാക്കിമില് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജില് കിതാബിൽ എഴിമില് ഈ ഹദീഫ് വരിക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീഫിന്റെ ചുവട്ടില് ഈ ഹദീഫ് വരുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പാഠം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കയ്യുദുൽ എൽമബിൽ കിതാബ എഴുത്തുകൊണ്ട് എൽമിനെ കെട്ടിയിടുക എന്നാണ് ആ പാഠത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇപ്രകാരം എത്ര എത്ര ഹദീഫുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എഴുതിയിടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഹദീഫുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഹദീസുകൾ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമല്ല രണ്ടിനും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്താണ് ഒന്നിനെ തടഞ്ഞത് ആ കാരണങ്ങൾ പോയപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട സാധാ സീത ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിയും പക്ഷേ ഹദീസ് നിഷേധികൾക്ക് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ നാശമാണ് അവർ അവരുടെ തൊള്ള കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഊതുകെടുത്താൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രകാശത്തെ പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവരെത്ര വിഷണ്ണരായാലും ശരി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറ്റൊരു ഹദീഫ് കൂടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവറുകളിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീഫാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഒരു സംഭവം വിവരിച്ചു അപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹാബി അബു ഷാഹ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് എഴുതി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൂടിയ എഴുതാൻ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും 
അബൂ ഷാഹിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ പേജ് അബുവാബ് ഇൽമ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തില് ബാബു മാഹി എഴുതി വെക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന പാഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ബുഹാരി റഹമത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവർകൾ അപ്രകാരം തന്നെ ഈ ഹദീഫ് വീണ്ടും കൊണ്ടു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് തഹത്ത ബാബി കിതാബത്തിൽ എൽമ് എൽമിന്റെ പാഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ ഹദീഫ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ള പേജുകളിൽ ധാരാളം ഹദീഫുകൾ ബുഹാരി ഷെരീഫിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക എന്ന ഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഹദീസുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിന് തടഞ്ഞത് ഖുർആാനുമായി അവർക്ക് അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നതിനും മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് അടുപ്പം വന്നപ്പോൾ അവരോട് എഴുതിയെടുത്തോളാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു സഹാബാക്കൾ എഴുതിയെടുത്തു മാത്രമല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കൂടിയുണ്ട് അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഷരീഫിന്റെ ഷറഹിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഹദീസ് എഴുതിയെടുക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഖുറാനുമായിട്ട് അവർക്ക് യോജിപ്പ് അടുപ്പം വരുന്ന കാ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് നൗവി റഹമത്തുല്ലാഹി അലിഹി അവർക്ക് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ഹദീസുകളെല്ലാം അറിയിക്കുന്നത് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവും ആർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എഴുതിയെടുക്കാം ഖുർആാന ശൈലി മനസ്സിലായവർ ഖുർആാന രീതി മനസ്സിലായവർ ഖുർആാൻ ഏതാണ് നിബന്ധങ്ങളുടെ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് വക തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ അവർക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും എഴുതിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്തവരോടാണ് എന്റെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലാ തക്തുബു അന്യ റൈറൽ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരോടാണ് അതിന് നമുക്ക് തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നനില് കിതാബ് സലാത്ത് എന്ന പാഠത്തില് കിതാബ് സലാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ബാബുൽ മുഹാഫി അല സ്വലാത്തിൽ അസർ അസർ നമസ്കാരത്തെ പതിവാക്കുക ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാഠത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവരികയ ആ ഹദീസിന്റെ റാവി ആയിഷ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്ഹ അവറുകളാണ് ആയിഷ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്ഹ അവറുകൾ തന്റെ ഒരടിമയോട് ഖുർആാൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതിയെടുത്തു ഹാഫിദു അല സ്വലവാത്തി വസ്സലാത്തിൽ ഉസ്ത എന്ന ആയത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആയിഷ സദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്നഹ അവറുകൾ വസ്സലാത്തിൽ ഉസ്തയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്രകാരം ചേർത്ത് എഴുതിയിരുന്നു വസ്സലാത്തിൽ അസർ ഹാഫിദു അല സ്വലവാത്തി വസ്സലാത്തിൽ ഉസ്ത വസ്സലാത്തിൽ അസരി എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഉറപ്പായ കാര്യമല്ലേ ഖുറാനിലെ ഹാഫിദ് അല സലാത്ത് വസ്സലാത്തിൽ ഉസ്താദേ ഉള്ളൂ ഓ സലാത്തിൽ അസർ എന്നില്ല ആയിഷ സദ്ദീഖ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന്റെ കാരണം എന്താ ആയിഷ സദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്നെ അവർക്കറിയാം ഖുറാൻ ഏതാ ഹദീഫ് അതെന്നറിയാം അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയ പത്നിയാണ് ഉമ്മഹാത്തിൽ മുബിനാണ് അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കൂലി ആ പ്രിയ പത്നിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് അറിയാവുന്നവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം ഖുർആാനും ഹദീസും വക ധരിച്ച് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇമാം നൗദ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ ആ അഭിപ്രായത്തെ ഈ ഹദീസ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ട പേര് വെക്കപ്പെട്ട ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകളുണ്ട് ആ കിതാബുകളാണ് ഇൻഷാല പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് 
ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹാഫിൽ അല സലവാത്തി വസലാത്തൽ ഉസ്താ വസലാത്തൽ അസർ നമസ്കാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി ആചരിക്കണം വസലാത്തിൽ ഉസ്ത വസലാത്തിൽ ഉസ്ത മധ്യമായ നമസ്കാരത്തെയും മധ്യമായ നമസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഏതാണെന്ന് ഐഷ സിദ്ധി കറുതി അള്ളാഹു എൻ്റെ അവർകൾ നിബിധങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടത് വെച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വസലാത്തിൽ അസർ അസർ നമസ്കാരമാണെന്ന് അപ്പോൾ സലാത്തുൽ ഉസ്ത സലാത്തുൽ അസറാണ് ഈ സലാത്തുൽ അസർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഹദീസാണ് ഐഷ സിദ്ധി കറുതി അള്ളാഹു എൻ്റെ അവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അവിടെ ഹാസിൽ അല സലവാത്തി എന്ന് ഖുറാനിലുള്ളൂ ഹാസിൽ അല സലവാത്തി വസലാത്തിൽ ഉസ്ത എന്ന ഖുറാനിലുള്ളൂ വസലാത്തിൽ അസറൊന്നില്ല അത് ഐഷ സിദ്ധിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് ഹദീസാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആയിഷ സിദ്ധി കറുതി അള്ളാഹു അൻഹവറുകളുടെ ഖുറാനിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അത് തഫ്സീറോടുകൂടിയുള്ള ഹദീസിന്റെ അല്ല ഖുറാനിന്റെ ഖുറാനായിരുന്നു ഹദീസോടുകൂടിയുള്ള ഖുറാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആയത്തുകളെയും സയ്യിദ് നറസുല്ലാഹി തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഖുർആാനും ഹദീസും വേഗതിരിച്ച് അറിയുന്ന സഹാബാക്കൾ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാത്തവരോടാണ് എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും അവർക്ക് കൃത്യമായി രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഘട്ടം വരെയെ ആ തടയൽ ആ നിരോധന നിരോധനയുള്ളൂ ആ നിരോധനമുള്ളൂ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരോടും എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് ദൈർഘ്യത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് കുറേ ഹദീസുകൾ മാത്ത പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഹദീസുകളെ വിട്ടുകളഞ്ഞത്